د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیسل نامه پیل کوم د ټولنې عمومي حقوق او آداب د هوا غاغیزې د تمدن په پرمختګ جوړخ او آرام باندې ټول سنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالون کې دی هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې فرمایلی دی قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين اجبالا اي محمد صلى الله عليه وسلم ويا زما رب يقيني توغ ما تسمى لر خود لدا بيخي سهي دين چه پاغي كي كم كوغوالي نشتا دي ابراهيم عليه السلام مسلك چه هغي او لوري تا پتمايل كي دو غورا کرده او هغل مشركان سخن نو زګوي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري او زګوي ورکوم چې زمونږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی په حدیث شریف کې فرمای الله تعالی ما ته د نیکۍ ادب را کړی دی درود سلام او برکت دی په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابیداري کوي ډیر درنو مسلمانان ورونو اسلام په پورا او کامل نظام سره راغلی دی چې د انسانانو اړیکه د الله جل جلاله او د انسان اړیکه د خلکو د ټول او د ټول نړۍ سره تنظیموي او د اسلامي شریعت د عمومي ادابو او نظام څخه ډک دی چې په دې کې بیلابیل اداب ځای پر ځای کړی شوي دي چې د ټولنې په پرمختګ او آرامۍ کې ونډه اخلي د دغه ادابو د جملې څخه د اجازې غوښتلو اداب دی اسلام د اجازې غوښتل روا کړی دي او د اسلامي ادابو له جملې څخه یې ګرځولي دي چې د ټولنې هر وګړي ته خپل خصوصیت او ځانګړتیا ور برخه کوي لکه چې الله جل جلاله فرمایي یا ایوه الذین آمنو لا تدخلو بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسو و تسلمو علی اهلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون شبالا ای مومنانو لخپلو کورونو سخه پرت نورو کورونو تا تر حق پور من نوزی چه اجازه مو تر لاسه کلی نوی او پر کورنه بانده سلام و نچوی دا کلن لار استاسی لپار دیر خدم خیی چه تاسی دی تا پاملر نو کلین او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منگ تا دا اجازه غختلو آداب او طریقه را خود لدا دا دی جمله دا آداب و سخه پر لمره که دا ده هر آغا صوب چه یو چا کورت داخلی گی باید اجازه و غاری او پا سلام سر پیلو کلی او اخپل نوم وی پا آغا حال چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا کور کیو او یو سره دا آغا نه ده ده نه نه وطلو اجازه ورو اختلا او دا سیو ویل آیا ده نه نه درشم نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اخپل خادم تو ویل ده غسری تا ورشا او ده نه نه وطلو آداب ورتا ورزده کلا او ورتو وای چې په اول کې د اسلام علیکم وای او بیا دی وای چې آیا اجازه ده چې کور ته داخل شم نو هغه سړی هغه څه وکړل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلی او وی ویل چې اسلام علیکم آیا اجازه ده چې کور ته ننوزم با پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته اجازه ورکړه او هغه کور ته در نشو جابر رضی الله تعالی عنه وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورغلم او ور می ورو ټکول نو وی فرمایل دا څوک دی ما ویل زه وی فرمایل ز سوق داسې ګومان کې ده چې دا طریقه یې بده ګڼلې وه ځینې نور د اجازې غوښتلو له ادابو څخه یو هم دا دی چې د سترګو ساتل ځکه چې د کور دننه باید هر څه ته نظر ونه کړی شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي اجازه غوښتل یوازې د نظر اړولو لپاره دی او د سعید بن عبادر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې هغه یو ورځ په داسې حال کې اجازه غوښتله چې مخامخ دروازې ته ولاړو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته وویل پا دا سی حال کسی دروازه تا مخامخ والار بی اجازه مغوالا یا بل روایت دی چی کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غختل دی یا چا کور تا دنن وطلو اجازه واخلی نو هیچ کل پا دروازه تا مخامخ ندرد لو بلکه در دروازه خی یا چپ آرخت با درید لو او اجازه بای غختل او یا با بیرت گرزید لو او زین نور مومی عداب چی اسلام حقی تا حسوان کرده دا دا لارو او دا مومی زایونو عداب دی اسلام لاری تا حقوق خیدی چی باید پر زای شی زکا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایی دا لارو پسر دا ناس دینا ددا وکلی نو ویل شو لید اللہ رسول اولی باید دا لاری پسر کی کی ننو پاق حال چی زمون خبری کو یعنی کم زرن لرون کی کار خونه تر سده کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمایل که دنا چاره نا لاری پسر کی ناسی نو دا حق حق باید ادا کری ویل شو الحقی صدیوی فرمایل د سرگو ساتل د نامحرمو دلیدلو سخه 
د نورو د آزار او زورونې نه لاس اخیستل سلام ته ځواب ورکول او په نیکو کارونو باندې امر کول او د بدو کارونو څخه منع رزي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي ایمان سو او یا او یا هم سو شپېته شاخونه لري پاغي کې غوره د کلمې ویل دي چې لا اله الا الله دی او ټیټه کچه باندې د یو مردار شي لري کول د لارې څخه او یا هم دا شي لري کول دي چې هغه انسانانو ته زیان رسوي او حیا د ایمان د برخو او شعبو له جملې څخه یوه برخه ده نو لازمه ده چې کله یو څوک د عمومي ساحو او لارو څخه ګټه پورته کوي خپل غږ لوړ نه کړي او یا په لوړ غږ خبرې ونه کړي او نه باید په اخلالونکي غږ وخاندي او نه باید خپل کثافت د لارې په سر واچوي بلکې باید هغه په خپلو مخصوص ځایونو کې واچوي باید هر یو مزره او زیان رسونکی توکی د لارې د سر څخه لرې کړي او لارې باید بندې نه کړي او نه باید په نظر اچولو او یا بدو الفاظو او ناوړه حرکاتو باندې د تېرېدونکو د آزار او زورونې سبب شي او ځینې نور د ادابو څخه د نظافت اداب د اسلام نظافت او د بدن د جامو د اوسېدو ځای بشپړه پاکي د شریعت د مهمو او نه بېلېدونکو برخو څخه ګرځولې دي په هغه ډول سره چې د حال او د انساني کړونو او مدني ارزښتونو مناسب وي نو په دې اساس باندې د اسلام مبارک دین په یو شمېر اداب او کړونو باندې هڅونه کړې ده چې د انسان د نظافت پاکۍ او خاص لامل ګرځي او هېڅوک د هغه نه کرکه نه کوي الله جل جلاله هغه مسلمانان سایل دي چې د خپل ځان په نظافت او باطني او ظاهري پاکۍ باندې هڅه کوي لکه چې الله جل جلاله فرمایي ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين اشباله د الله جل جلاله هغه خلق خوښېږي چې له بدۍ څخه لاس واخلي او سپېڅلتیا غوره کړي او همداسې فرمایي پاکي د ایمان نیمه برخه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ببر سړی ولیده چې ویښته پرې خواره واره پراته و فرمایلا یا دې سړي کوم شی پیدا کړی نه دی چې په هغه خپل ویښته راټول کړي او بل سړی ولید چې ناپاکه جامې یې پر تن وي فرمایلا یا دې سړي اوبه نه دي پیدا کړي چې په هغه خپل جامې ووینځلې وای همداسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غاښونو په مینځلو هڅونه کړې ده تر څو د خولې د بدبویۍ سبب نه شي او نور اذیت نه شي لکه چې فرمایي که زما په امت او خلکو مشخص نه راتلې نو حتما به مې په مسواک کولو په هر لمونځ کې په هغوی امر کولو او ځینې نور د ادابو څخه هم د خبرو کولو اداب دي ځکه وینا او خبرې یو د پېژندنې او د مفاهیمو د تصحیح کولو وسیله ده په واقعیت کې د اسلام مبارک دین د خبرو اترو دروازه د ټولو خلکو تر منځ پرانیستلې ده تر څو وکولی شي پرته له کوم سختۍ او قید نه لارښوونې ته ورسېږي لیکن خبرې باید د تانې عیب لټونې مسخره کول او د نورو د ټیټو خودنې لپاره نه وي الله جل جلاله فرمایي چې ژباړې په لاندې ډول ده او له خلکو سره په داسې ډول مباحثه وکړه چې ډېره غوره وي او اې محمد صلی الله علیه وسلم زما مومنو بندګانو ته ووایه چې خلکو ته هغه څه ور ووایاست چې ډېر ښه وي په اصل کې دا شیطان دی چې د انسانو په منځ کې د فساد اچولو هڅه کوي حقیقت دا دی چې شیطان د انسان ښکاره دښمن دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي هیڅکله مسلمان تانه ورکوونکی او نفرت اچونکی بدکار او پس فطرت نه وي نو باید خبرې اترې په ښه او غوره او د پوهې په ستونو باندې ولاړې او په بېطرفۍ سره ترسره شي همدارنګه د دغه اداب او د جملې څخه د خبرې پر سمون او دقت دی چې باید په دې کې ترسره شي الله جل جلاله فرمایي اې مومنانو که کوم فاسق تاسې ته له کوم خبر سره راشي نو تاسې د خبر په اړه پلټنه او تحقیق وکړئ هسې نه چې کومې ډلې ته په ناپوهۍ سره ضرر ورسوي او بیا په خپلو کړلو باندې پښېمانه شئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي دقت او فکر کول د الله تعالی له لورې دی او بیړه د شیطان له لورې او همداسې فرمایلي دي فکر کول په هر څیز کې ښه دی مګر د آخرت په کارونو کې او فرمایي همدا دروغ انسان ته بسنه کوي چې هر څه اوري هغه نورو ته ور ورسوي او ځینې نور د ادابو څخه د ځینې شایعاتو نه خپرول دي ځکه د هغه په نقلولو د هغه په خپرولو کې مرسته کول دي ځکه کله چې یوه شایع ژبې تکرار کړي او غوږ ورته ونیول شي زړونه هغه منی او تصدیق کړي نو ډېر خپرېږي الله جل جلاله فرمایي لږ زیر شي په هغه وخت کې تاسې څنګه سخت غلطي کوله چې کله تاسې له یوې ژبې څخه بلې ژبې ته دغه درواغ پرله پسې نقل کول او تاسې په خپلو خلو سره هغه څه ویل چې د هغه په باب تاسې څه علم نه درلود تاسې دا یو عادي خبره ګڼله په داسې حال کې چې د الله په وړاندې دا ډېره لویه خبره وه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې په خدای او د قیامت په ورځ باندې ایمان لري خپل ګاونډي نه ځوروي او څوک چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان لري مېلمه ته د احترام او اکرام وکړي او څوک چې په الله او د قیامت په ورځ باندې ایمان لري نو نیکه خبره دې وکړي او یا دې چپ پاتې شي 
او زنی نور تو ممی آدابو سخا چه اسلام پاگه بانده راغله او پا اسلام کشته ده پا کرار خبری که ولده پا دی مانا چه انسان داغا چا پا حضور که چه داغا نمشر ده خپل غک دا دی حالا سخا اوچت نکلی نه لقمان یکیم پا وسید نامو که دا سی راغلی چه اللہ تعالی داغی قیصه کوی خپل تک که میان روی غورا کده و خپل غک لکتیت کده در طول آوازونو سخا دیر بد آواز ده خروی اللہ تعالی داغا چا سای نکوی چه خپل غک نپورت کوی پا زنگر تو که در رسول سلام پا وران دی لکا چه فرمایی کم کسان چه در خدای مویلدی داغول پارا بخانا او لوی اجر دم او زنی نور داما ادابو سخا ده یو بیلاری انسان لارخودن پا دی مانا چه آغا تا پا یو خط و سیف سر لارخونا وکلی او یا یو سوک داغا سر لارخون که او لگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایی ده لارو پسر ده ناس نداد وکلی نو ورطا او ایل شلیه ده لار رسول اولی باید لار پسر که نو پا آغا حال چه مون خبری که او یعنی کم زرد کون که کار نتر سر کون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل کرد ناچارہ این اللہ رہی پسر کیا ناسا اینو دا حقا حق ادا کرائی او ایل شو الحقی صدی وی فرمائل دا سر کو ساتل دا نا محرم و دلیدل و سخا دا نور و دا آزار او زوروالی نسا خلا ساخی سل سلام تا زواب ور کول او پا خو کرنو باندی عمر کول او دا بدو کرنو سخا منی کول او حقا انسان تا لارخونا چی لارتری او رکوی پول سنا او صفت ده هغه الله جل جلاله لپاره ده چې ټول مخلوقاتو پالون کې ده هغه په خپل کتاب کې فرمایلی دي چې درود او سلام او برکت دی وی په هغه او دغه په حال او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره دغه تابیداري کوي ډیرو درنو مسلمانانو ورونو ځینې نور عمومي اداب شته چې مسلمان باید ځان په هغه باندې سینګار کړي د هغې د جملې څخه یو لاچاره انسان فریاد ته رسېدل دي اسلام دا کار یو د هغو اعمال د جملې څخه ګرځولې دی چې غور عمل دی دا بی ضر رضی الله تعالی څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل په هر ورځ کې چې لمر راوځي د هر بني ادم په نفس باندې صدقه د ویل شو د الله رسوله مال د کوم کړو چې هر ورځ صدقه ور کړو وی فرمایل بیله شکه د خیګنې دروازې ډیر دی تسبیح حمد او تکبیر ویل او امر په معروف باندې کول او نه د منکرو څخه کول د ټول د خیر کارونه او صدقې دي هم داسې د موزیرو عشایان لري کول د لارې څخه کوڼ ته غوږ خودل اړون ته لار خودنه هغه چا ته لار خونه چې هغه اړمن وي هڅه کول او دغه چا لورې ته تلل چې هغه مجبوره دی د یو ضعیف انسان نه د بار لري کول دا ټول د انسان د نفس صدقې دي او ځینې نورې د ناتوان او معیوب او هغه کسانو سره مرسته چې ځانګړې اړتیاوې لري ځکه په ټولنیز تړون کې د غریب نه ډېر د مالدارو ګټه ده تر څو د ټولنیز توازن په ژوند کې برقراره شي لکه څرنګه چې علي رضی الله تعالی عنه فرمایي الله تعالی د غریب روزي په مالدارانو فرض کړې ده نو هیڅکله غریب لوږې نه پاتې کېږي مګر په هغه وخت کې چې مالدار بخیلې وکړي او الله تعالی په دغه موضوع کې د مالدارانو څخه پوښتنه کوي نو الله تعالی هغه چا ته نږدې دی چې زړونه مات وي او په هغه چا مهربان دی چې دغه په بندګانو مهربان وي الله تعالی هیڅ یو نیک او غوره کار بیا ارزښت نه بولي هغه که نیک خبره هم وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي هیڅ کله کوم نیک کار کم مه ګڼه هغه که خپل ورور سره په اخلاص تندی لیدل هم وي هم داسې فرمایي آیا تاسو ته بغیر د ضعیفانو د مرستې نه روزي درکول کیږي او الله تعالی ته د خپل بنده په مرسته کې وي تر هغه چې هغه د بل ورور سره په همکارۍ او مرسته کې وي او ځینې نور دې جملې څخه مشرانو ته احترام کول دي باید کشران د مشرانو قدر او منزلت باندې پوه شي او مشرانو ته لازمه ده تر څو ماشومان سره مهربان اوسي او د هغو سره په نرمۍ او مهربانۍ باندې چال او چلند وکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې مسلمان یو مشر ته احترام وکړي نو الله تعالی یو شخص ګماري چې هغه ته په لوی والي کې احترام وکړي دغه اداب د اسلام د لوی والي د مهربانۍ تحمل عدل انصاف او بشریت د پاملرنې د نخو او نخانو څخه دي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مشرانو احترام او قران کریم حافظ او عادل حاکم د الله تعالی د لوی والي عظمت او احترام د نخو څخه ګرځولې دي د اسلام د زغم او تحمل سم درک دا را پیژنی چې د یو مشر احترام لپاره دا شرط نه دی چې هغه مسلمان وي ځکه په حدیث کې روایت شوی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو یهودي مشر به صدقه کوله همداسې حضرت عمر بن عبدالعزیز خپل والی ته په بصره کې لیکي وګوره که ستا په ښار کې څوک د اهل ذمه او څخه عمر ډیر تیر شوی وي او ضعیفه وي او ناتوانه وي او نشي کولی چې کار وکړي د مسلمانانو د بیت المال څخه هغه ته پیسې ورکړه او دا هغه اړتیا پوره کړه او ځینې نور د ټولنې د حقوقو نه په خپلو بچیانو باندې چې باید دغې دا دي چې باید دغه ګټې او عمومي مصلحتونو ساتنه وکړي که موږ د مثال په توګه د نفوسو د ډېرېدو او د وګړو د ډېرېدو اوسېدونکو شمېر په نظر کې ونیسو نو په دوو موضوعګانو باندې تاکید کوو اول ځینې ځان ته ګوري که چېرته توانمند او مالداره وي نو باید پوه شي چې توانایي او مال یوازې مادي توانایي نه ده بلکې هم مادي هم تربیتي او هم معنوي 
توانایی باید شتون ولری او هر غصه چی د پام لرنې او رعایت کول دی هغه باید تر سره کړي هم دا سه هدف یوازې فردی توانایی نه د بلکې د ډلو د توانایی او د هیوادونو توانایی هم باید په نظر کې ونیول شي دو هم په واقعیت کې کوم توان من غوره دی د ډیرو ځای فو څخه چې ناتوانه دی ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر ناتوان د سین د سر د سره تشبیق او سره تشبیق کړی دی ځکه بد او اساسنه حالات چې ځینې هیوادونه هغه سره لاس او ګری واندي او نشي کولی اساسي خدمتونه لکه طب تعلیمي برخو کې او زیر بنایوي او نور برخو کې ټولنې ته وړاندې کړي د بینظمۍ او د بېترتیبۍ لامل ګرځي ځکه دا بېنظمۍ د دې لامل ګرځي چې د وګړو ډېروالی د سیند د جپو پر سیر شي چې هر آخر انسان پویږي هر کله چې کیفیت او کمیت منځ کې تعارض واقع شي د کیفیت اړخ ته ترجیح ورکول کیږي نه کمیت ځکه کمیت بیله کیفیت ته د هیڅ رنځ دوا نه شي کېدلی دلته خبره په دې کې ده چې موږ په دې پوهېږو لږ با کیفیته زر مرتبه غوره دی د ډېر بې کیفیته او ضعیفونه ځکه هغه ډېروالی چې د ناتوانۍ جهالت پرمختګ د تمدن څخه د شاته والي لامل ګرځي د دولت په اوږو بوش پاتې کېږي او دولت په خپلو لږو امکاناتو نه شي کولی چې دغه مسؤلیت له هدې څخه ووځي داسې ډول ډېروالی نبي کریم صلی الله د سین د سر د زک سره تشبیه کړی دی ځکه دا هغه زیادت دی چې د ضرر لامل ګرځي نه دا چې ټولنې ته پرې ګټه ورسېږي